Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, welcome to class 7 English, unit 12, lesson 12.9, phase number 120. This is the note. I am going to say that past perfect tense talks about Mane past perfect tense. কি বিষয়ে বলে বা ব্যাপারটা কি বিষয়টা কি সেটা নিচে পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করা হলো প্রথমে an action মানে এটা এমন একটা কাজ which took place মানে যেটা took place মানে সংগঠিত হয় before another action মানে একটা কাজের আগে যে কাজটা এই সম্পন্ন হয় বা মানে ঘর সংগঠিত হয় এইটাকে বলা হয় এই কাজটাকে বা এই অ্যাকশনটাকে বলা হয় past perfect tense মানে ডাক্তার আসার আগে রোগী মারা গেল ডাক্তার আসার পরে রোগী মারা গেল আমরা মাঠ ফুটবল মাঠে বা খেলার মাঠে পৌঁছার আগেই বৃষ্টি শুরু হলো এই যে একটার আগে আরেকটা কাজ একটার পরে আরেকটা কাজ এই রকম দুটো কাজের যখন তুলনা হয় তার মধ্যে যেটা মনে করে যে বিফোর আনাদার অ্যাকশন মানে অন্য কাজের আগে এই যে আগে পরে বিষয়টা মানে দুটো ভার্ব থাকবে একটার আগে আরেকটা কাজ সংগঠিত হবে এই রকম সময়ে past perfect tense ব্যবহার করা হয় we can say আমরা বলতে পারি the action মানে কাজ of the past perfect uh, মানে past perfect এর যে কাজ takes place মানে সংগঠিত হয় in the past of the uh, in the past of the past মানে past এর past এ মানে আসলে বিষয়টা এইরকম যে আমরা past tense মানে এখানে past দ্বারা বোঝাচ্ছে simple past আর এখানে past perfect দ্বারা বোঝাচ্ছে যে simple past এর চেয়ে একটু আলাদা ধরনের past সেটা আমরা বিস্তারিত এখন জানব for example এখন আমরা উদাহরণগুলো দেখলেই এটা আমাদের clear হয়ে যাবে last friday গত শুক্রবার in the morning সকালে i am worked Ayan কাজ করলো in his garden তার বাগানে and এবং in the evening এবং সন্ধ্যায় he went to a nearby field একটা নিকটস্থ মাঠে গেল to play cricket মানে ক্রিকেট খেলতে এখানে বলেছে গত শুক্রবার সকালে আইয়ান কাজ করলো তার বাগানে এবং সন্ধ্যায় he went to the nearby field she nikotostho ekta khelar mathe cricket khelte gelo ei je duta kaj ekta holo ei je went mane gelo ar arekta holo ki ekhane worked kaj korlo ei je duta kaj er tulona kintu hocche ektar age arekta ektar pore arekta i am did i am koreche these two activities ei mane duta কাজ in the past মানে অতীতকালে he first worked সে প্রথমে কাজ করেছে in the garden বাগানে then তারপর he played তিনি খেলেছেন cricket মানে ক্রিকেট খেলেছে মানে প্রথমে কাজ করেছে and then সে ক্রিকেট খেলেছে এই দুটো কাজ so the first activity প্রথম কাজ i am did i am করেছে will be in the past perfect মানে প্রথম যে কাজটা করেছে সেইটাই কিন্তু past perfect অর্থাৎ এত কথা নাই দুটো ভার্ব থাকবে তার মধ্যে যেটা আগে সংগঠিত হবে সেটাই past perfect and the second activity will be uh, in past simple মানে প্রথম কাজটা যদি past perfect হয় তাহলে দ্বিতীয় কাজটা হবে past simple মানে past indefinite বা simple past এরপরে the sentence will be mane bakko ta hobe ian had worked in his garden ian tar bagane kaj korlen before he went to the nearby field to play cricket mane tar nikotostho khelar mathe cricket khelar age cricket khelte jawar age tini bagane kaj korlen tahole amra dekhte pacchi je kaj ta age hoy সেইটা past perfect tense করতে হয় আর past perfect tense করার জন্য বেশি কিছু করতে হবে না 
সাহায্যকারী ভার্ভ হিসেবে হ্যাভ মানে হ্যাড আসবে হ্যাভ আসবে না কিন্তু হ্যাভ হলে কিন্তু প্রেজেন্ট হয়ে যাবে হ্যাড সাবজেক্ট যেটাই হোক সাহায্যকারী ভার্ভ হিসেবে হ্যাড আসবে আর মেইন ভার্ভটাকে পাস্ট পার্টিসিপল করে দিতে হবে যেমন এখানে হ্যাড এসেছে অক্সিলারি ভার্ভ হিসাবে আর এই যে মেইন ভার্ভ যেটা হলো ওয়ার্ক এই ওয়ার্ক বা কাজ করা এটার সাথে ইটি দিয়ে পাস্ট পার্টিসিপল করা হয়েছে অর্থাৎ এই পুরো বাক্যটা আগে কিন্তু এই যে এইরকম ছিল লাস্ট ফ্রাইডে থেকে ক্রিকেট পর্যন্ত দুটা বাক্য এই যে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত ছিল কিন্তু এখানে আমরা কি করেছি দুটা বাক্যকে একটা বাক্যে তৈরি মানে পরিণত করা হয়েছে তার মধ্যে যে কাজটা আগে হয়েছে শেষ হয়েছে সেইটা হলো পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে আর বাকিটা পাস্ট সিম্পলে বা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে এরপরে আমরা স্ট্রাকচারগুলো দেখব দ্য স্ট্রাকচার অব দ্য পাস্ট পারফেক্ট টেন্স ভাব মানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের পুরোটা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু এখানে দেওয়া হয়নি শুধুমাত্র ভার্বের স্ট্রাকচার অর্থাৎ এই হ্যান্ড এটা দেখো অক্সিলিয়ারি ভার্ব তারপরে পাস্ট পার্টিসিপল অব দ্য মেইন ভার্ব তারপরে আসবে আচ্ছা এই দুটো মিলেই কিন্তু ভার্বের স্ট্রাকচার হয়ে গেল এক্সাম্পল সেন্টেন্স হোয়েন আই রিচড দ্য স্কুল যখন আমি স্কুলে পৌঁছলাম দ্য অ্যাসেম্বলি হ্যাড অলরেডি স্টার্টেড মানে অ্যাসেম্বলি শুরু হয়ে গেছে তার মানে অ্যাসেম্বলিটাই আগে হয়েছে আমি আমরা পৌঁছেছি পরে তাহলে যেটা আগে হয়েছে সেটাতে আমাদের এই যে হ্যাড আনতে হলো আর স্টার্টের সাথে ইডি দিয়ে পাস পার্টিসিপল বানাতে হলো দুটা কাজ করতে হবে অক্সিলারি ভার্ভ হিসেবে হ্যাড আসবে এই যে হ্যাড এসেছে পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে মেন ভার্ভের এই যে মেন ভার্ভের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম এইভাবে আমরা এই পাস্ট পার্টিসিপল টেন্স মানে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের ভার্ভের যে স্ট্রাকচার সেটা আমরা করতে পারি এখন দেখো এই স্ট্রাকচারকে যদি আমরা নেগেটিভ করি কিচ্ছুই করতে হবে না শুধু এই যে নটটা যুক্ত করা আর সব একই দেখো আর কোনোই পার্থক্য নাই এই যে এখানে নট এসেছে আচ্ছা তাহলে এখানে বলেছে যে আই হ্যাড নট এক্সপেরিয়েন্সড আর ট্রেন জার্নি বিফোর আমার এর আগে ট্রেনের জার্নি ছিল না তাহলে এখানে হ্যাড এর পরে কি আনতে হচ্ছে নট আনতে হচ্ছে তাহলে নেগেটিভ হয়ে গেল বাস এরপরে আমরা ইন্টারোগেটিভ করব এটা তো আরও সহজ নট কিচ্ছু আনতে হবে না জাস্ট এই যে অক্সিলিয়ারি ভার এটা সাবজেক্টের আগে আনা আসলে ইউ হ্যাড ওন এরকম ছিল সেই হ্যাডটাকে ধরে আগে আনা হয়েছে আর কিছুই করা হয়নি শেষে তো প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতেই হবে তা তা না দিলে তো আর ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স হবে না আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে সেন্টেন্সে বলেছে এক্সাম্পল সেন্টেন্স হ্যাড ইউ ওন এনি ফ্রাইজ ইন দ্য লাস্ট অ্যানুয়াল স্পোর্টস কম্পিটিশন মানে গত বার্ষিক প্রতিযোগিতায় মানে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় তুমি কি কোনো পুরস্কার জিতেছিলে পুরস্কার পেয়েছিলে এই বাক্যটা তাহলে আমরা এখানে যেটা জানলাম ইন্টারগেটিভ করার জন্য অক্সিলারি ভার্বটা সাবজেক্টের আগে নিয়ে আসবো আর শেষে একটা কোশ্চেন মার্ক দিব বাস কাজ শেষ তাহলে আমাদের ভিডিওটাও শেষ তোমরা একটা কমেন্টে একটা আনসার লিখে পাঠাও মেক আ সেন্টেন্স উইথ বল এই বল দ্বারা যে কোনো একটা সেন্টেন্স লিখে পাঠাও আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ও